干嘛要做这种事情？应该我去死，错的是我，是我错。不，是我的错，我是第三者。我说什么呀？
，哎，宝，哎，宝。爸，我不知道以后还有没有机会这么叫你，但我想，应该没有了吧。这是我第一次，也是最后一次写信给你。我很少写信，所以不知道从哪里开始讲起。首先，我想告诉你的是。我已经结婚了。我一直在想，究竟隐瞒和欺骗哪一个更不可原谅？但我真的无法隐瞒你。在我再一次遇到你的时候，我就知道我无法隐瞒什么，所以只有骗你。也许你会觉得很奇怪。为什么我才刚离开你，那么快就嫁给了别人？其实我自己也不明白，自然而然就那么做了。也许这就是命运吧。你记得我离开你的那个晚上吗？当时我真的不知道该怎么办，接下来该何去何从。然后他就在我面前出现了，不知道为什么，我选择信任他。他说让我跟他走，我就真的跟他走了，一点也没有犹豫。他居然会煮米粉，而且煮得很好吃。我忘了那天晚上我哭了多久，我只记得那是我这辈子哭的最久的一次。但我哭的那么心安，比在你怀里的时候还要心安。后来我哭累了，他就跟我说：“住下来吧。”于是，我答应了。
也是个很有趣的男人，不过是另外一种类型。他想尽办法逗我开心，我渐渐的就不再那么难过了。后来，他向我求婚，我自然的就答应了他。其实我结婚远比你早很多，大概距离我离开只有一个月吧。结婚的前一天，我从楼下走上来，走到你的门前爸，我怀了你的孩子说他爱我，愿意娶我，愿意和我一起养大孩子。于是我嫁给了他。我知道。你没有换钥匙。有时候趁你不在家，我会偷偷的回去看看，看看我们曾经生活过的地方。
我拿走了一张我们的合影。我知道你不会让我保留那个孩子的。我们搬走了刚开始的一切都很幸福，我只是偶尔掏空想一想你。我的肚子一天比一天大。他把我照顾得无微不至，直到孩子生下来后。我以为他会接受这个孩子，但渐渐的，我发现我错了。你回来啦！孩子生下来几个月后，他开始对他不理不睬，慢慢的，他变得越来越过分。他不止一次说要把孩子送去孤儿院。有时候我从外面回来，发现他竟然一整天都没有喂他，孩子哭成这样，你是喂他了没有？你还算是个人吗你？
他说他爱我，我要跟他离婚，他又反过来恳求我，我相信了他，我相信他是爱我的。他看着我的眼神，跟你早些时候看我的眼神一模一样。那恐怕就是爱一个人的眼神吧。他年纪比你小，我觉得我也是爱他的。有时候我问自己，是不是我做错了呢？但是我真的很想要那个孩子。那种心情，恐怕是他，甚至你，都不能理解的。为了弥补他，我对他好，爸，我对他的好，是我从来没有对你过的。我有时候想，如果当初我对你这么好，没有对你任性、撒娇、发脾气，会不会就不会是现在这个样子呢？是不是这些就是长大的代价？你对我的那些宠爱。我觉得都是理所当然的。我越对他无微不至，他越认为我是在弥补，我根本不爱他，于是他越来越恨我。他说他自己因为某种疾病失去了性能力，所以不能有自己的孩子。也许因为如此，他更嫉妒我跟你的孩子吧。但我却没有想到，他对孩子的恨，居然到了那种地步。记得我跟你讲过我家人的故事吧？那些事情给我留下太深太深的印象，塑造了最初的我。我妈妈是个还有夫之妇通奸的情人，而我是个见不得人的私生子。我以为我们会以这样的身份苟且活一生，但我妈妈不甘心，她不但恨我。更恨我的爸爸，所以他要报复我不希望我孩子的童年跟我一样，我希望他能像一个正常人一样长大
那个地方，这么长的时间以来，我一个人和孩子一起过生活。是的，我要养活我自己，也要养活孩子。靠出卖自己，但我并不觉得自己脏。我见过太多外表光鲜亮丽，内心却很龌龊的人。我只是想活下去喂，什么事儿？林总，公司有很重要的事情需要你处理。你自己想办法处理一下就行了。林总，这怎么了？就是啊，是不是有点……啊，是不是当老板就这样了？让我再打工怎么办？这儿怎么签呀？合同怎么签了？这怎么签呀？这签的是这样的，肯定得有事。咱这单子怎么办？就是呀、啊，啊，这个。现在你去找他，大家先别乱。乱有什么用啊？难道说林总不在了，我们公司就不能正常运转下去了吗？林毅，要不你暂代林总之职，我们所有人都向你汇报。林总这么信任你，你来替他管理公司，我想肯定没问题。当机立断吧。还有好多事要处理。然后我们现在需要一个赶紧做的，咱总不能没有领导。签字，那我们来管理这个公司，我觉得这样挺好。这么多业务，那以后就拜托大家多多支持了。您放心，大家都支持。您放心，您放心，您放心，您放心。这样好啊，先说，咱们有领导，咱们领导就是啊，对呀，咱们公司面试。一个领导不行，另外领导没没怎么办呀？我感觉，下面的事情也好过呢。对对对对对。这样，各位，回去该怎么工作还怎么工作。近期的工作安排，我会尽快发给大家的，好吗？嗯，好。我先走一步。哎，好的好的。爸，相信我，我从来没有想过会再遇到你。我看到那天你见到我震惊的表情，相信我，我心里的震惊，爸爸一点也不会亚于你。爸爸，妈妈，那是我妈妈。其实，我偷偷的幻想过无数次我们重逢的场景，但这种。应该是最让人失望的一种吧。咫尺天涯，逸轩，你来了。我宁愿没有遇到你。真的。我给你介绍一下，这位是我先生林逸轩，这位是艾小姐。你好。你好。这是你孩子。嗯，他是我孩子。爸爸。爸爸。娜娜，他不是你爸爸。先走了，再见。Maybe someday. 
我想要把这一切全部告诉你，但是我说不出来，可能是因为自尊，所以我只有撒谎，叫孩子，叫爸爸。接下来的这几个月，更是我无法想象的。每次和你单独在一起，我都一直紧紧抿着嘴。你发现了吗？因为我怕我忍不住脱口说出什么，最好连呼吸都停顿。闹闹其实他真的挺会画画的呀。嗯，你在家里有教过他吗？没有，都是他自己拿着笔随便画的。应该考虑让他学一学。啊、嗯。爸爸。啊、<笑>来吧，给我吧，我们该回去了。嗯。哎、啊，不如我们一起吃饭吧，等会儿还可以接着聊啊。你们好像聊得挺开心的。嗯，好久没和人聊得这么开心了。一起吃饭吧，不了，我跟孩子还有事呢。嗯，那让我们送你，没关系，我打车回去就行了。我们改天接着聊。嗯我开始心里一点都不痛，压抑太久也就麻木了。是你一点一点把我的痛觉唤醒，我才发现自己又是个人了。我从来不愿意给你惹那么大的麻烦。我一直在控制自己，远离你。但我最后失败了，我又回到了你的怀里。是人，就会爱，会恨，会同情，会嫉妒。我喜欢南梦姐，是发自内心的。她是那么的善良，帮助和关心我这个陌生人，而我却在背后勾引她的丈夫。在古代，这样我应该会被送去游街吧？但有股控制不住的力量推动着我。让我去靠近你。每次看到你们恩爱的样子，我都会嫉妒。所以和你单独在一起的时候，我能够感到满足，即使伴随着深深的罪恶感。现在我要走了，我已经被他找到了。
我知道他不会放我走。他是个偏执的人，选好了方向，就会一路走到底。也许他也没有恶意吧，我不知道他会怎么样对这个孩子，所以我必须尽快的找到他。不过你放心，我会用生命去保护这个孩子的。好了，谢谢怎么样？不喝。再喝点吧。再喝一口。喝吧。瞧你，你不喝，孩子要喝呢。谁啊？一早上就喝酒啊？早喝酒好啊，一天都是醉的。兄弟，坐，陪哥哥喝一点。有什么愁事儿，偏得借酒消愁啊！这段时间，你嫂子生病了，我一直在医院陪她。也许是太累了吧。嫂子她还好吧？医生说他没什么大碍，应该休整一段时间就好了。
我前两天看你，是精神状态不好；今天见你，是身心俱疲。不会是什么东窗事发了吧？那英儿，有件事情呢，我希望你亲自帮我办一下。您说，你在附近呢，给我找一个小户型的房子，尽量条件好一点，呃，最好是已经装修好的。你要买房子啊？啊行，等、啊、等，这是我的私事，明白？明白。上面那就轻一点，别磕着。仁义啊，林总，我看这房子感觉不错，你满意就好，辛苦了，应该的。我跟你说，啊，这件事情一定要听我保密。当然。林总。没什么大不了的事儿。咱们公司眼看着蒸蒸日上，马上晋级 f o 接下来还有个大项目，可是一笔大单啊！听到这些，都不能让你开心吗？情况进行的怎么样了？一切都在掌握之内，资质问题马上解决。还有就是竞标的问题，我打探了一下，其他几家有竞争力的公司，在这个项目上，他们完全没有我们投入的多，也未必参加最后的竞标。毕竟，他们也要保存一些实力嘛。另外，我找了其他两家公司来陪表。都不是 f o 基本上没什么竞争力。况且是陪表，完全可以忽略不计。不瞒你说啊，兄弟，最近呢，这家里弄得一团糟。幸亏这公司有你啊，也算给我一点安慰吧。林总，您可算来了。这些文件都等着您签呢。您要再不回来，公司的活快干不下去了。从今天开始，如果我不在的时候，公司一切权利都交给仁义啊，他可以全权代表我，明白吗？明白。那我把这些文件放到副总的办公室去。行了，你先去忙吧，我想自个儿待会儿。少喝点，对身体不好。金贵，只是怀孕，我可以自己走的，别扶我了。医生说了，说你现在情况还不稳定，不能随便的剧烈运动，如果那样的话，对胎儿不好。你也太大惊小怪了吧？怀孕是很正常的事情。啊，慢点。没事的，我决定了，今天以后我要经常动，好好动。慢点啊。我决定了，今天以后，我要改变一下我的生活方式，不能再这么依赖你了。
你想怎么改变？我要有我自己的生活，我要有我的朋友，有我的工作。我不想每天像怨妇一样待在家里。我想要多花一点时间和我的朋友接触。还有，宝宝出生后，我会更爱他的。你要慢慢适应。猜一猜我是谁？妈，你怎么都不笑，那么严肃？嗯，怎么啦？你又送我礼物啊？哇，这么大！嗯，是什么？还好你的东西不多，我们分手吧。开什么玩笑？在说什么？今天是愚人节吗？我喜欢上别人了。不可能。看看少什么了吧。这是什么？还好你的东西不多，挺好收拾的。什么意思呢朋友啊，她的男朋友把她给抛弃了的时候，也是这样，把所有的东西都装到一个纸盒箱子里。那个纸箱可比这个大多了不要走，求求你了，文艺，别骗我，你喜欢我不是吗？我不喜欢你。你说过你喜欢我，你忘了吗？谁跟你挺好的呀？这个玩笑开的有点大吧，对吗？不要离开。是不是把仁义的电话给那个模特了？你跑了我这来大叫大嚷干嘛呀？不就喜欢仁义吗？直说嘛！我都不知道是你生日，什么都没准备，你也没跟我说。你来就是最好的礼物了。什么叫成了？我郑重的告诉你，他已经是我的男人了。怎么了？你是约
又无聊了，还是就想我了。我想你了。行了，出去吧啊！那些八卦肯定在计算你进来多长时间了。嗯，好了好了，那我不打扰你工作了啊，大天才。孙林，我啊，就喜欢你这个冷冰冰的样子，酷酷的。这个你说的，那以后要对你不好，我就有理由了，因为你就喜欢我这款。不可以！你怎么能挖个陷阱让我跳呢？你只能对我一个人好。今天晚上去我家吧。怎么了？你有点累了，累了就睡吧。冬天的擦有啥好擦的？这家里活干不完的。哎呀，老公，你挡住我电视了。喂，我带你出去溜溜，吸收一下新鲜空气，别在家待着，空气特别不好。哎，你让我把电视看完吧，现在正精彩呢。有啥好看的呀？我跟你说，电视辐射最大了，万一咱们有孩子，我对孩子不好。行了，走。听你说了这么多，我心里就越来越明白，你是属于他的，他比我更爱你。我们分手吧。今天以后，我要改变一下我的生活方式，不能再这么依赖你了。你想怎么改变啊？我要有我自己的生活。我要有我的朋友，有我的工作。我不想每天像怨妇一样待在家里。我想要多花一点时间和我的朋友接触。还有，宝宝出生后，我会更爱他的。你要慢慢适应。
别老哭，行吗？有什么话说吗？说话。他要和我分手。你说任玉要跟你分手？是，你看。他说他要物归原主，他有一个朋友，他跟他分手的时候，把他所有的东西都放在一个纸箱里。你怎么了？哥，没什么。他有没有说？是因为什么原因跟你分手？他说他爱上别人了。他怎么能爱上别人呢？你都不知道他转变的有多快。有些事情迟早都会发生的。你早就知道他爱上别人了吗？吗？任毅这个人。会比你想这样的复杂的多。再复杂也是人呢，怎么能说不爱就不爱呢？在一起的时候说的那些甜言蜜语，都那么真，难道是假的吗？而且我对他那么好，他说什么是什么，他难道感受不出来吗？我不是花痴，我是真心喜欢他的。怎么可能这样对我呢？来，把眼泪擦擦，就把这一切当成一个美好的回忆，让它过去吧。林总，我要辞职。傻丫头。有这个必要吗？为了一段已经过去的感情。对不起，对不起，对不起。你有什么对不起我的？难道你有什么想瞒着我吗？是仁义他骗了我，他从我这边。拿走了公司重要的核心机密。这次请别的标的。其实参与竞标的另一家公司是仁义的。我打探了一下，其他几家有竞争力的公司，在这个项目上。他们完全没有我们投入的多。我找了其他两家公司来陪表，都不是 Four A， 基本上没什么竞争力。况且是陪表，完全可以忽略不计。对不起。你早就知道这件事了。不是的，我也是这几天才知道的。如果他不跟你提出来分手，你会把这段事情一直隐瞒下去的吗？我不会的，我不知道，我不知道该怎么说。我也是这几天才知道的，我不知道他拿公司的竞标要做什么。本来想告诉你，但是那时候你在医院，我劝过他，可是他不听，而且我知道。你如果知道的话，我知道你会对他怎么样。感情这东西真的很可怕，这事不怪你，你也是个受害者。好了，你走吧。
纵，我不走了。自己的犯的错，自己负责。我会尽力帮你挽回公司的损失这个小伙子是传媒大学硕士毕业，广告学专业。你为什么会放弃个大公司，而选择我们这么一家小公司？林总，我都做到这儿了，这就证明了我对贵公司的信心。你对薪酬方面有什么要求吗？我之所以想换个新环境，主要目的就是想找一个新的发展。只要公司能给我足够的施展自己的机会。薪水方面不是问题，对薪水方面没有要求，那其他方面呢？我以前在那些大公司工作，其实我是一直抱着一个学习的态度在工作。工作了一段时间，我觉得我该学的都学到了，所以是该找一个合适自己的地方，一展抱负的时候了。至于职位问题，我相信林总您一定会给我一个极好的判断，对吗？说得好，但有件事情呢，我想跟你说一下。你刚刚来到我们公司，可能我还不能给你这个职位和你所有的要求。如果是这样的情况下，你还愿意留下来吗？任凭差遣。林总，我真不明白。这么好的人才，您怎么还会说未必给他留个不错的位置呢？万一他走了，岂不是咱们的损失？是人才，我欢迎，一定要留住。可是，他来我们公司应聘，对酬劳没有任何的要求，挺让我费解的。那您打算给他什么职位呢？先给他一个策划专员吧。既然他是真心想留下来。还有什么好紧张的呢？任毅，你来公司也有一段时间了，我也想听听你对这个案子有什么建议。我们一定要放弃传统的广告投放方式，加入高端新媒体的介入。我有足够的市场数据来证实这个措施的可实施性。还有就是。我们一定要改变我们的广告策划案。如今做广告策划案，第一，你一定要考虑客户的存在感；还有就是，一定要考虑市场的认知度，还有时效性。市场时效性现在非常重要。我相信，改正了这两点，客户一定对我们再无疑虑，并且我敢说，我对成效负责。从现在开始，红姐这个案子全权交给仁义，今后大家一定要好好配合他。仁义，你的意思呢？我的意思是，只许成功，不许失败。